İsrailoğulları yüzyıllardır vaat edilen Mesih'i bekliyorlar. Bundan 2000 yıl önce İsa Mesih geldiğinde ise ona inanmadı. Çünkü o taleplerini yerine getirmedi. Romalılara karşı savaşa girişmedi. Oysa İsa insanların bütün yüreğiyle Tanrı'ya ve birbirlerine bağlanmalarını buyurdu. Hatta düşmanları için bile dua etmeleri. Bazıları esenliğin ve barışın ancak savaş yoluyla gelebileceğine inanırlar. Oysa yüzyıllardır dünyamızı dökülen kanlarla boyamadık. Hala günümüzde bile nehirler, göller ve çöller kanla boyanmıyor mu? Oysa İsa Mesih şöyle buyurdu. Savaşı bırakın. Tanrı'yı bütün yüreğinizle sevin. Birbirinizi sevin. İsa Mesih bizim esenliğimiz için kendi canını feda et. Bundan 10 yıl kadar önce Amerika'da vizem dolduğu için bir mahkemeye çıkarılmak zorunda kaldım. Ve mahkemede yargıç bana avukatın nerede diye sordu. Önce şaşkın bir şekilde baktım tabii. Sonra tekrarladı yani isterseniz sizin için bir avukat ayarlanabilir diye. Ben de böyle bir davada neden bir avukata ihtiyacım olsun ki diye birazcık dalga geçer bir şekilde yargıca cevap verince olay biraz tatsızlaştı. Çünkü benim yaptığım aslında kendine güvenin tatsız bir örneğiydi. Sonunda konsoloslukta çalışan babamın arkadaşlarından biri geldi ve olay tatlıya bağlandı. Bakın günün birinde hepimiz Yüce Yargıcın önüne çıkacağız. İşte o gün bize avukatın nerede diye sorduğunda ne cevap vereceğiz? İsa Mesih hepimizin avukatı olmak istiyor. O gün yargının karşısında İsa Mesih yanımızdaysa ne mutlu. İsa Mesih'in bizim için yaptıklarını anlatmaya sayfalar yetmez. O kendi canını feda ederek bizim günahlarımızın tümünü üstüne aldı. Bize lanet yerine bereketi, düşmanlık yerine dostluğu, nefret yerine ise sevgiyi bıraktı. İşte bu yüzden aslında hepimiz İsa Mesih'e borçluyuz. Teşekkür borcu. Tövbe borcu, övme borcu, onun söylediklerini dinleyerek uygulama borcu. Daha da önemlisi, onun bizi karşılıksız sevdiği gibi onu sevme borcu. seni affediyor. Tanrı seni sonsuz yaşama davet ediyor. Tanrı senin en iyi dostun olmak istiyor. Mesih'in çarmıhta döktüğü kan senin de bütün günahlarını temizler. Tanrı'yı kendi dilinde övebilir, ilahiler söyleyebilir, derdini onunla paylaşabilir, 
gereksinimini bildirebilirsin. Tanrı sana esenlik ve umut veriyor. Tanrı seni her türlü korkudan özgür kılmak istiyor. Tanrı seni teselli etmek istiyor. Tanrı göksel baban olmak istiyor. Kutsal ruhuyla doldurmak istiyor. Tanrı her tür zorlukta sana destek olmak istiyor. Tanrı her şeyini bildiği halde seni seviyor. Ölümden dirilen İsa Mesih'e her an seslenebilirsin. Onun adıyla edilen dua cevapsız kalmaz. Müzik